，来听听牦牛的故事吧。这些黑色长毛的大家伙真是。青藏高原的超级明星，你看他们一身漆黑的长毛，特别是脖子、胸前和肚子上，毛发浓密的就像穿了一件厚厚的毛衣。这些牦牛脸蛋儿虽然不长，但眼睛大大的，像鸡蛋一样，鼻孔也宽大的惊人。他们的寿命可长呢，大约能活个二三十年。牦牛不光在中国青藏高原有，蒙古。印度、阿富汗这些地方能见到他们的踪影，但说到家，还是青藏高原的冷峻山川。他们是草食动物，吃草吃的可带劲了，生命力超强，性情也相当凶猛。到了冬天，牦牛们就会聚集到湖边的平原；夏秋时节，则跑到高原雪山边上去交配繁殖。交配季节，熊牦牛们为了争夺心上人，哦不。是心上牛，可是要拼了命。而此牦牛怀孕大约需要两百五十八天，每胎只生一个小牦牛宝宝。牦牛在青藏高原上可是当家的大明星，不仅是优势家畜，还是旅游者的好向导呢。他们能在险峻的山路和沼泽地里自如行走，连陷阱都能巧妙避开。牦牛的毛发和皮革都很有用，毛可以做成衣服和帐篷。皮则是制革的好材料，别小看它们的粪便，晒干了还能当柴火烧呢。牦牛还是中国的国家一级保护动物，野生牦牛更是被国际自然保护联盟列为易危物种。所以啊，牦牛不仅是青藏高原的高原之舟，更是那里不可多得的宝贵财富。关于牦牛的家族身份，科学界一直有点小争议。它到底是属于牛亚科中的普通牛族牛属，还是该有自己的一个独立属牦牛属？这个问题至今还没个定数。科学家们可没闲着，他们把牦牛和其他牛亚科成员的化石、形态特征、血液蛋白、DNA 序列等一大堆资料拿来对比研究，结果发现，牦牛和普通牛、牛牛差别还挺大的。他们倒是和美洲野牛有点亲戚关系，所以把牦牛归为牛亚科中的一个独立属，可能更靠谱一些。牦牛这个原始又古老的物种，在青藏高原的严寒环境下，只有牦牛能够茁壮成长，成为当地人民不可或缺的生活和生产资源。牦牛不仅是青藏高原上的高原之舟，还被誉为全能家畜。在当地人民心中有着非常高的地位呢。牦牛这个耐寒勇士是高原草地的超级生存高手，他们在青藏高原这样空气稀薄、寒冷刺骨、草地生长期短暂的极端环境里，不仅活得好好的，还能繁衍生息，简直就是自然界的生存专家。来看看牦牛的家族史，其实挺有意思的。按照达尔文的进化论。所有动物，无论是现在还在的，还是古时候的，都是远亲或近亲。它们的外形和结构越相似，说明亲戚关系越近，或者说他们的共同祖先离得并不远。如果外形差别大，那就说明他们分家已经很久了，可能是几万年甚至几百万年的事了。牦牛的故事从中国西藏开始，国内外的文献都说。家养牦牛源自这里，而野牦牛是他们的祖宗。但是，翻翻历史的老照片，也就是化石，无论是现在青藏高原上的野牦牛，还是由他们驯化而来的家养牦牛，都可以追溯到三百多万年前欧亚大陆东北部的原始牦牛。后来，由于地球自己的一些动荡，比如地壳运动、气候变化。这些牦牛就搬家到了现在的青藏高原，也就是我们常说的世界屋脊，并且适应了那里的严寒气候。更有意思的是，在中国古代的殷周时期，人们就开始让牦牛和普通牛、牛牛杂交。现在青藏高原边上还有一大片地方是牦牛和其他牛类亲密接触的地带，它们通过杂交，基因相互交换，所以。现在的牦牛在进化过程中。
可能也吸收了普通牛和流牛的一些基因。这样看来，牦牛不仅是青藏高原的生存高手，还是一个不断进化、适应环境的超级混血儿。野牦牛，高原上的壮汉，这家伙是大型偶蹄类动物，身材健硕，肩膀特别宽厚，就像是天然的健身达人。耳朵小小的，但两性都长着酷炫的黑色角。公牦牛的脚特别大，距离很远就能看到，四肢短而有力，看着就让人觉得靠谱。牦牛身上的毛发也很有个性，上半身的毛短而光滑，但侧面、肚子和尾巴上的毛长而松垂，常常都能扫到地面。牦牛的身长约 2.5 米，肩高大约 1.7 米，全身大多是深黑或棕黑色。它们的头部很大。脚也很粗，皮肤宽松厚实。公牦牛的头部尤其宽大，脖子短而粗壮，而母牦牛的头部则显得修长，眼睛大而圆，颈部细长。牦牛的胸部宽敞，背腰平直，腹部大而不下垂，尾巴短小但毛发茂盛。牦牛虽然和普通牛有些相似，但它有许多独特的特点，可以说是牛界的高富帅。它的身形像水牛，身长两到三米，尾长三十七到四十六厘米，肩高超过一点三米。公牦牛体重大约在三百到四百九十公斤之间，母牦牛则在两百一十到三百五十八公斤。牦牛的皮毛粗硬，特别是侧面胸部、肩部的毛发长达一尺左右，而且很密，简直就是高原上的长毛大佬。牦牛，高原上的超级英雄。这些家伙身材紧凑，穿着天然的防寒大衣，毛发密密的，颈短而小，皮厚，就像是自带保温层。牦牛的汗腺不太发达，毛发随着季节变化长度和细度都不一样，特别是侧面和下部的群毛，长而密，完美防寒又防潮，简直是寒冷天气的超级战役。牦牛的胸廓大大的，心脏和肺都特别强壮，气管短粗，红细胞和血红蛋白含量高，呼吸和脉搏都很快，完全适应了高原那稀薄的空气。嘴巴宽大，嘴唇灵活，能轻松啃食矮小的草。它们的蹄子坚实又有软垫，性格温顺，反应敏捷，很容易被训练，而且抗病能力强，适应性好。不怕饥渴，牦牛能在海拔三千两百至四千八百米之间的高原生活得好好的。它们的胸廓和心肺发育得很好，这样能保护好内脏和外生殖器官，以及乳房和关节，不怕冻。研究发现，牦牛在海拔三千八百米的草甸上每天能吃到将近二十八公斤的仙草。最厉害的是。牦牛还会食鹿呢，它们能在陡峭的山坡上稳稳地走，不怕雪山沼泽，甚至能游过江河。这些牦牛简直就是旅游者的好向导，能带领大家安全穿越高原的险境。野牦牛，高原的真正霸主，它们生活在海拔四千至五千米的高原上，不管是草地、灌丛还是荒漠，都适应得特别好。在这么高的地方。风雪严寒也阻挡不了他们。嗅觉超灵敏，喜欢成群结队，晨昏时分出来觅食。每年年底到第二年年初是野牦牛的恋爱季，怀孕大约九个月，每次只生一个小牦牛宝宝。这些小家伙需要两到三年才长大成熟。野牦牛作为青藏高原上的特色动物，是那里的高寒专家，耐寒能力一流。它们分布在新疆南部、青海、西藏、甘肃西北部和四川西部等地，海拔三千到六千米的高山草甸都是它们的家。在那些人烟稀少的高山、山谷和草原，就算是夏天，它们也能在五千到六千米的高处活动。野牦牛的生活地点随季节变化，冬天会聚集在湖边平原，夏秋则到高原雪线附近交配繁殖。野牦牛性格很凶猛，别惹他们，否则他们会用十倍的力量狂冲过来。
，甚至有时能把汽车撞翻。在全世界的牦牛中，有百分之九十都生活在中国的西藏高原上。这些牦牛在高原上是真正的王者。夜牦牛，这个高原上的壮硕家伙，其实是个名副其实的珍稀明星。在中国，夜牦牛被列为一级保护动物。意味着它们是我们必须格外关心和保护的珍贵物种。而在全球层面，世界自然保护联盟 IUCN 也把它们归类为 E V V U， 提示我们这些高原巨人正面临着生存的挑战。这不仅是关于一个动物品种的存续问题，更是关于我们整个生态系统健康的重要指标。保护野牦牛不仅是保护它们个体。更是为了维护我们共有的自然家园，让我们一起关注这些高原上的壮美生灵，共同努力保护它们，让野牦牛在我们的世界里继续自由奔跑。